ناظرین آج یوم قائد بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس احسن طریقے سے اسٹینلے والپرٹ نے اپنی کتاب جناح پاکستان میں قائد کی جو شخصیت ہے اس کو ڈیفائن کیا اس سے بہتر اور کسی نے نہیں کیا اسٹینلے والپرٹ نے اپنی کتاب میں یہ کہا کہ بہت کم ایسے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں جو کہ تاریخ کا رخ موڑ دیتے ہیں اور اس سے بھی کم لوگ آپ کو ملتے ہیں جو کہ دنیا کے نقشے میں کوئی تبدیلی پیدا کرتے ہیں اور ایسے لوگ تو بالکل ہی ناپید ہوتے ہیں ملتے ہی نہیں بہت یا مشکل سے ملتے ہیں جو کہ ایک ایک نئی قوم کی تشکیل کرتے ہیں اور جناح نے یہ تینوں کام کیے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اور کوئی ہم خراج تحسین نہیں پیش کر سکتے قائد اعظم کو اتنے خوبصورت الفاظ میں جس نے اسٹینلے وال پڑھ نے کیا یہ الگ بات ہے ناظرین کہ جو خواب قائد اعظم نے اور ان کے رفائے قائقار نے پاکستان کے حوالے سے دیکھا تھا پاکستان نہ تو اب کوئی اسلامی ریاست ہے صحیح معنوں میں نہ فلاحی مملکت ہے جو خواب قائد نے دیکھے تھے وہ تو ہم ابھی تک حاصل کرنے میں ناکام رہے ہمارے ہاں اس کے باوجود کہ ہم نے پچھلے ستر سالوں میں بہت ترقی کی نامساعد حالات کے باوجود پاکستان بہت سے شعبوں میں آگے بڑھا اور آج ہمارا ایک مقام بھی ہے عالمی برادری میں لیکن بحیثیت مجموعی اگر ہم دیکھتے ہیں تو تعلیم کے شعبے میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اسی طرح جہاں تک صحت کا صحت کا شعبہ ہے اس میں بھی بہت مسائل ہیں تعلیم کو ہی اگر لے لیجئے تو تقریباً دو کروڑ سے زیادہ بچے اس وقت ہمارے اسکولوں میں نہیں جاتے اور بہت بدحالی ہے اس شعبے میں صحت کا بھی یہی حال ہے اس کے علاوہ اور بھی اگر آپ دیکھ لیجئے تو سویلین انسٹیٹیوشنز ہم صحیح معنوں میں ڈیولپ نہیں کر سکے سکسٹی سیونٹیز تک حالات بہت بہتر تھے اور اس کے بعد ایک انحطاط کا سلسلہ شروع ہوا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ جو ہم نے پی آئی اے کو کہاں کھڑا کیا تھا پاکستان اسٹیل ملس کو آپ لے لیجئے بہت اچھے ادارے ہم نے قائم کیے لیکن ہم وہ سسٹین نہیں کر پائے سم اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ زبو حالی ہے بدحالی ہے ہر طرف اور یہ ہماری قوم کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے عوام ہمارے ہماری قوم بحیثیت مجموعی ایک بے مثال قوم ہے لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ رہنمائی کی کمی ہے ہمیں وہ سیاسی قیادت نہیں مل پائی جو کہ پاکستان کو ایک صحیح نہج پہ لے جاتی لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے قوموں کی زندگیوں میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے اور اسی سے انشاءاللہ ہم بھی آگے نکلیں گے ایک مشکل دور ہے بحث ہماری قوم کے لیے ہمارے ملک کے لیے لیکن میں پر امید ہوں اور ہم سب کو پر امید ہی رہنا چاہیے کیونکہ مسائل بہت ہیں لیکن ہم نے پچھلے تیس سالوں میں بہت ریزیلینس بھی شو کی ہے اور ہر مرحلے میں ہم ایک مشکل دور سے نکلے ہیں اور انشاءاللہ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام میں بہت ریزیلینس ہے اور انشاءاللہ اگلے سال انتخابات ہوں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ایک اچھی قیادت سامنے آئے گی اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے بحثیت عوام کہ ہم ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو کہ صحیح معنوں میں پاکستان کا درد سمجھتے ہوں عوام کا درد سمجھتے ہوں پاکستان کے جو مشکلات ہیں ان کا ادراک ان کو ہو اور ان, ان, ان مشکلات سے نکالنے کے لیے ان کے پاس کوئی جامع منصوبہ بھی ہو ہم تقریریں سنتے ہیں بہت لمبی لمبی باتیں سنتے ہیں لیکن ہوتا یوں ہے کہ جب کسی سیاسی پارٹی کو حکومت ملتی ہے تو ہمیں کوئی جامع پروگرام نظر نہیں آتا کہ جو پاکستان کی مشکلات ہیں چاہے وہ ہماری ایکسپورٹس ہوں پاکستان میں انویسٹمنٹس ہوں لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو ہیلتھ ہو ایجوکیشن ہو اور بہت سے مسائل ہیں اگر ہم ان سب پہ توجہ نہیں دیں گے یا کوئی ہمارے پاس باقاعدہ پروگرام نہیں ہوگا تو اگلی حکومت بھی آئے گی تو پانچ سال ویسے ہی گزر جائیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان اور مسائل کا شکار ہو جائے گا ابھی آپ فاٹا کی مثال لے لیجیے فاٹ فاٹا ریفارم ایک کیبنٹ نے اپروو کیا ریکمنڈیشن اور ابھی تک حکومت اس کے باوجود کہ حکومت یہ بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم فاٹر ریفارمس کے حق میں ہیں حق میں ہیں کمیٹی بھی انہوں نے بنائی لیکن ابھی تک بل پیش نہیں ہو سکا تو یہ سارے جو مسائل ہیں ان پہ اگر ہم ریاست کے حوالے سے نہیں سوچیں گے صرف سیاست کریں گے تو پھر ہم کہیں بھی نہیں جا سکیں گے 
تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پاکستان کے بارے میں سوچیں اور جو اس وقت ہمارے سنگین ہمیں مسائل کا سامنا ہے اس ان کے بارے میں سوچیں ان کا کوئی حل تلاش کریں صرف باتوں سے اور ڈسکشن یا صرف جو ہے تقریروں سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے ان کے لیے ایک جامع پروگرام کی ضرورت ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے انتخابات میں ایک ایسی حکومت بنے گی جو واقعی پاکستان کو ان مشکلات سے نکال سکے گی